now let's say we generally uh, see such kind of industrial shades either pb shades or trusses like that so there is one like this there are columns like this so this is actually two span truss and if you look at the plan then these trusses are at grid one two three four these are the horizontal sections actually so if you see this section is nothing but passing through this this is section on any grid which you will see this and in this you can see that there is this portal beam and there are purlins here there are small purlins can you see there are purlins here in this direction and these purlins are nothing but these purlins yeah purlins and there is a sheeting here metal sheet and these are small purlins you can see these purlins are there here 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 okay so these are purlins in sections and there is a metal sheet okay now can you tell me what is the load path okay tell me what kind of loads are there on this structure what the sheet load and uh, weight of purlin weight of sheet yes so metal sheet weight of yeah load rahega us pe baad mein purlin ka load rahega purlin self weight weight of truss then truss weight okay truss weight column aur baad mein footing yes footing so these are the loads which will come now tell me the load path load path kahan se kaise load ja raha hai bata tell me the load path load path first where it will start sir from to per is a building mein slab ko start hota hai na slab to beam beam to column column to footing From? from sheet to purlin purlin to rafter rafter to column metal sheet so metal sheet is like a slab you can say it is very thin slab yeah. very thin 1 mm thickness but it is a kind of slab only na isn't it it's a area element area metal sheet is like area area or slab yeah. whatever so from metal sheet it will transfer to the purlin na yes from purlin it will go to the truss from truss it will go to कहा ये ट्रस है मेरा ये ट्रस बीम समझो यहां से कहा जाएगा ये टू द कॉलम थ्रू बेस प्लेट टू द कॉलम यस इट विल गो टू द कॉलम देन कॉलम से फुटिंग अभी यहां एक फुटिंग है नाउ देर इज सी दिस इज स्टील कॉलम में जाएगा पहले it will go column to the steel column see the column is here till here and this is your rcc column ye mera steel column hai and this is my rcc column so steel column to rcc column or you can say base plate yahan ek base plate rehta hai yahan aise so steel sir, column base to base plate okay steel column to base plate and base plate to rcc column rc column to rc footing and rc footing to swish so metal sheet is something like a slab so the load calculation iske kaise rahenge batao will it be per meter per square meter or kilo newton only metal sheeting ka load kaise rahega Now let's say no no load path ke load calculation kar raha hai mujhe so tell me where whether it is one way slab or two way thickness into density one way samjho metal sheeting 
वन एम एम थिक है सो जनरली मैन्युफैक्चर विल गिव यू द मेटल शीट वेट पर स्क्वेर मीटर सो जनरली इट इज इन द रेंज ऑफ टेन टू फिफ्टीन के जी पर स्क्वेर मीटर समझो आपका मेटल शीट है फिफ्टीन के जी पर मीटर स्क्वेर ओके ना व्हाट आई विल डू मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाता हूँ अभी लोड uh, पाथ पहले देखेंगे बाद में बताओ अभी यहाँ पर लीन का लोड वन वे रहेगा या टू वे रहेगा बताओ इट विल बी वन वे लाइक दिस वन वे वन वे स्मॉल स्मॉल वन वे है ऐसे ओके सब वन वे रहेगा देन दिस मेटल विल ट्रांसफर द लोड ऑन द पर लीन एंड दिस पर लीन विल ट्रांसफर द लोड on what ye parli se yahan jayega na yes sir on truss ye point pe that means ye is pe ye yes, aise truss pe so there are many parli so sub parli se yahan transfer karne wale load at each point so these red points are nothing but yahan jo purlins hai na wahan ye sab aise point load jane wale hai yes or no so this will be your loading diagram for main system and these red color loads are from purlins so from purlin ke liye aapko loading diagram nikalna padega na so what i will do let me take that example so whenever we do any loading calculations first you should know whether it is one way or two way system so loading system hamara one way hai because of ly by lx ratio also in steel structures generally we have a one way system agar metal decking rahega to metal sheet rahega to so we want to calculate the load of sheet abhi let's say manufacturer has given the load of sheet as 15 kg per meter square किलो न्यूटन में कितना आएगा ये ओके देन now let's say self weight of purlin generally whenever we assume the sizes uh, we may not be in a position to understand the sizes of the member in the beginning of any project so let me assume self weight of purlin but in different format kilo newton per square meter me leta hu thoda sa 0.1 10 kg per square meter i am deliberately taking this see this is also one way by which you can uh, add the load directly on the sheeting or you can assume the size of the purlin and get that now you know that there are purlins like channels and the channel weight per meter is available in the steel table samjho 5 5 kg per meter hai samjho load channel ka samjho ismc 100 or 150 5 kg per meter so you can directly write in this or you can do this way also and what kind of loads are there L live loads live load let's say live load is 0.75 from the code total load kitna aa rahi hai total load on the sheeting now if i ask you to draw the loading diagram of the purlin ye purlin hai samjho So purlin pe kitna load hai batao abhi now if you look at this diagram samjho the spacing between the purlin is 1.2 meters okay so purlin kitna contribute kar raha hai load kaam karta hu main इतना ही जोन लेता हूँ इतना ऐसे यहाँ से यहाँ तक
Now you know that as it is one way slab, ये one way है ना मेरा ऐसे. So if I consider this purlin, समझो ये purlin है मेरा P three. Okay ये. So इसपे load कितना जाएगा? कितना contribution लेगा वो? Half ना? Yes half half sir half. ये half यहाँ से half left side से और half right side से भी. और ये half right side से. कितना लोड जाने वाला है सो हाफ मीन्स क्या कितना लेट से वी हैव आवर सेंटर टू सेंटर बिटवीन द पर लेंस एज वन पॉइंट टू मीटर्स सभी पर लेंस स्पेसिंग डायगोनल स्पेसिंग आई एम टॉकिंग Don't forget that our dimensions are sloping. Ah, yeah, Perlin, I say, na, ye distance me nikal raha hu. Sorry, this distance diagonal. Okay, one point two meters between the two Perlins. So one point two. So ye kitna hai? Batao yellow color ka width. Jo contribute kar raha hai kitna kar raha hai? Yellow color width. Jo ye pith pe jaane wala hai. क्विक हाफ है ना ये येलो कलर विड कितना है जो लोड जाने वाला पी थ्री पे जीरो पॉइंट सिक्स विड पॉइंट सिक्स एंड ये ब्लू कलर भी जीरो पॉइंट सिक्स मीटर राइट इसका मतलब एक्चुअल लोड कितना जा रहा है मेरा वन पॉइंट टू मीटर टू One point two meters only, right? Now let's draw the loading diagram of the purlin. So purlin pe ye hamara hai load from sheet. Batao kitna hai ka load? Per meter hai ka na mera load? Kilo newton per meter. Kitna hai ka? Similar to slab, one kilo newton per square meter into contributory width. width. ये मतलब ये है विड्स कितना है मेरा कंट्रीब्यूटरी सो 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर अभी सेल्फ हेट ऑफ पर लीन आएगा या नहीं आएगा एक्चुअली मैंने पर स्क्वायर मीटर में लिया है इसमें जनरली स्टील स्ट्रक्चर में ऐसे ले सकते हैं फॉर स्टील स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग आरसीसी में निकालो खुद ये राउंड फिगर करने के लिए मैंने लिया है अदरवाइज व्हाट कैन यू डू यू कैन टेक द सेल्फ हेट ऑफ द पर लीन फ्रॉम द स्टील टेबल ओके एंड यू ऐड दैट ऐसे भी कर सकते हैं आपका चॉइस है वो So this is your let's say total self weight mila ke 1.2 kilonewton per meter is the load on the purlin. Now tell me what is this arrow? Arrow kya hai ye? What is this arrow indicates? Samjho ye MB 15 hai. Main B hai na mera. Truss main MB matlab truss hai mera. So this is my MB 15. And ye kya tha? MB thirteen. Okay. Now, what will be the load on MB fifteen? WL by two. So one point two into Abhi Perlin ka span. Hame pata chahiye. Kitna hai span Perlin ka? Five point seven. So 5.7 divided by 2. Abhi mein kuch to round number leta ho. Let's say 30. Three point six le lo kya? Say assume kar raha hu mai abhi. Ye multiplication is coming three point six se. Yahan bhi same hi aayega na? So let me call this Perlin as P three. Okay. और यहां भी एक पर लीन है समझो ये पी फोर है तो पी फोर का लोडिंग डायग्राम भी सेम ही रहेगा ना ये है पी थ्री लेट मी ड्रॉ लोडिंग डायग्राम ऑफ पी पी फोर सेम ही आएगा ना 
लोड भी सेम है 1.2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर रिएक्शन अभी यहाँ है मेरा एम बी थर्टीन दिस इज माई एम बी थर्टीन एंड ये क्या है एम बी इलेवन सो रिएक्शन सेम ही आएगा 3.6 क्लियर ना इफ यू लुक एट द फिगर अभी यहां कितना आ रहा था ये जो एम बी थर्टीन पे कितना लोड है ये जो पॉइंट है यहां एट दिस पॉइंट हाउ मच इज द पॉइंट लोड पी थ्री से कितना जा रहा है एम बी थर्टीन पे एंड P4 से कितना जा रहा है आर यू विथ मी समझ में आ रहा है P3 से यहाँ जा रहा है लोड P3 से और P4 से भी जा रहा है ना इस पे एम बी थर्टीन पे बोल रहे हैं हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस तो दिस पॉइंट लोड इज हाउ मच थ्री पॉइंट प्लस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट टू थ्री पॉइंट सिक्स प्लस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट टू राइट सो दिस पॉइंट लोड इज सेवन पॉइंट टू अभी मुझे बताओ एम एम बी फिफ्टीन पे यहाँ कितना लोड है only 3.6 because one side ek side hi wa right so 3.6 3 only ah uh, ah uh, now tell me then what will be the load here yahan kitna rahega yahan kitna rahega sabhi points pe kitna rahega 7.2 beech wale 7.2 so all will be 7.2 all will be 7.2 so zyada matlab sochne ki zarurat nahi and now and all this will be 3.6 clear to all मुझे बताओ यहाँ ये पॉइंट पे कितना लोड आएगा यू कैन कैलकुलेट हाँ लोडिंग डायग्राम आप निकाल सकते हाफ पोर्शन लोडिंग एंड यू कैन कैलकुलेट दैट आल्सो एज अ होमवर्क यू कैन डू सो ये इतना ही पोर्शन है मेरा हाफ एंड हाफ इज नथिंग बट माय पॉइंट सिक्स सो ये डबल था वन पॉइंट टू विड था अभी यहाँ कंट्रीब्यूटिव विड इज ओनली पॉइंट सिक्स सो दिस विल बी ओनली वन पॉइंट एट अभी ये कितना रहेगा बताओ यहाँ थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स ये अगर ये है ना एम बी इलेवन के आगे भी मेरा स्ट्रक्चर है तो यहाँ कितना आएगा बताओ एम बी इलेवन सेवन पॉइंट टू so now looking at this picture it is very clear to draw the loads abhi then we can draw the loading for now i can draw the frame like this abhi main thoda sa ye dikhata hu ye let's say my frame is like this aise kuch to hai na structure now there is a end purlin over here ये ऐसे है बाद में ये बीच वाले परलिन से बीच वाले परलिन बाद ऐसे अभी मैं निकलता हूँ ये ऐसे सिर्फ सो इफ आई कंसीडर द फ्रेम एट ग्रिड टू फ्रेम ग्रिड टू ये समझो फ्रेम ग्रिड टू है तो फ्रेम ग्रिड टू पे ये लोड कितना है पहला वाला ये फर्स्ट वन थ्री पॉइंट सिक्स राइट ग्रिड
ग्रिड वन अगर इफ आई ड्रॉ द लोड डायग्राम अलॉन्ग ग्रिड वन तो क्या रहेगा वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स ओके दिस विल बी वन पॉइंट एट थ्री पॉइंट सिक्स एंड वंस यू ड्रॉ द लोड्स यू कैन पुट द लोड्स एंड देन यू कैन कैलकुलेट अभी इतने यहाँ समझो इतने हैं मेरे थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट समझो ओके एंड यहाँ एक पर लेन रहेगा समझो इट्स भी यहाँ वन पॉइंट एट है यहाँ वन पॉइंट एट है समझो ओके ना वॉट हाउ मच लोड विल गो ऑन दिस कॉलम बताओ ये जो कॉलम है समझो मेरा क्या कॉलम का नंबर है समझो C22 C22 पे कितना जाएगा लोड टेल मी समेशन ऑफ यहां से यहां तक यस और दिस विल गो ऑन सी ट्वेंटी टू और यहां से यहां तक क्या राइट साइड का कॉलम है अभी एक्चुअली कॉलम नहीं 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 एक्चुअली ये स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा सा वेट 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 नहीं वैसे नहीं है जस्ट इट मे करेक्ट डोंट फॉरगेट दैट वी आर हैविंग वन कॉलम हियर आल्सो यह एक कॉलम है यहाँ एक कॉलम अभी फिर से करेक्शन करेंगे चलो नो इशू ना ये नहीं रह रहे अभी बताओ कितना रहेगा अभी देर आर थ्री कॉलम्स नहीं 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 तो ऐसे मत करो डोंट डू दैट अभी ये कॉलम सी ट्वेंटी थ्री है हमारा ये सी ट्वेंटी थ्री है मैं लिखता हूं यहां पहले सी ट्वेंटी सॉरी सी ट्वेंटी थ्री ये है और ये क्या है लेट मी चेक इन जी C24 है ओके okay. यह है C24 अभी ये देखो ना आ, ये आएगा ये वाला ये वाला ये वाला करेक्ट ये तीन ये C20 को जाएंगे और ये ये दो 3.6 ये और ये 1.8 समझ में आ रहा है आर यू गेटिंग अभी आई एम जस्ट यूजिंग कॉमन सेंस टोटल लेफ्ट और यू कैन से और यू कैन से टोटल लेफ्ट साइड ये सब लेफ्ट साइड है मेरी येलो कलर की टोटल लोड समझो ये 3.6 कितना आएगा टोटल लोड 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू वन टू थ्री फोर फाइव और ये वाला एक सिक्स हाँ थ्री पॉइंट सिक्स इंटू सिक्स या चलो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू वन टू थ्री फोर फाइव प्लस 1.8 पॉइंट एट इंटू टू डिवाइडेड बाय टू विल गो ऑन सी ट्वेंटी टू अब ये नंबर निकल सकता है कोई छत्तीस हाउ मच डिवाइडेड बाय टू ना राइट आई एम राइट सो टेन पॉइंट एट अभी मुझे बताओ सी ट्वेंटी थ्री पे कितना रहेगा डबल रहेगा इलेवन ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स यहां से टेन पॉइंट एट रहेगा टेन पॉइंट एट ये लेफ्ट साइड से 10.8 और राइट साइड पे से भी 20.8 पॉइंट एट सो दिस सी ट्वेंटी थ्री विल बी हाउ मच ट्वेंटी करेक्ट दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट साइड 
अभी सी ट्वेंटी फोर पे बताओ टेन पॉइंट एट ओके देन डेफिनेटली यू कैन एड द सेल्फ वेट यू कैन एज ऑफ द साइजेस एंड यू कैन एड द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम टू गेट द लोड एट द बेस यहाँ अगर चाहिए तो कॉलम का लोड भी एड करना पड़ेगा सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द ओवरऑल आइडिया अबाउट द लोड पाथ अपकमिंग सेशन में भी वी विल कंटिन्यू दिस फॉर सम अदर स्ट्रक्चर्स तो ओवरऑल यू गॉट द आइडिया लोड कैसे निकालना है और कैसे ट्रांसफर करना है और लोडिंग डायग्राम कैसे निकालना है सो एनी क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स डेंसिटी ऑफ स्टील If you are using RCC, you will use the density of RCC. If you are using brick, density of brick. And framing system, you should draw the loading diagram. So you should know the frame. This is called as the frame. So if you can draw the frame, now this is called as the portal frame for industrial sheds. And whatever we have drawn, it was RCC frame. कहाँ था वो? ये RCC frame है. This one. So okay, this is your RCC frame. This. यहाँ निकाला था ना मैंने दिस इज योर आरसीसी फ्रेम सो इट इज अ फ्रेम ओनली आइदर इट इज आरसीसी और इट कैन बी स्टील वॉट एवर सो यू ड्रॉ दिस एंड ड्रॉ द लोडिंग डायग्राम लाइक दिस स्लोली यू कैन ड्रॉ द लोडिंग डायग्राम ऐसे करना सो द फिलोसॉफी विल नॉट चेंज फॉर एनी मटेरियल और एनी स्ट्रक्चर द नंबर विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी दैट्स इट बिकॉज इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग this frame can be of rcc can be of steel can be of timber can be of aluminium kuch bhi material hone do frame will be same loading diagrams are same load path is same load path same load same means only density will change लोड पाथ सेम लोडिंग डायग्राम सेम एवरीथिंग इज सेम फॉर डिफरेंट मटेरियल्स ओनली यू नीड टू ड्रॉ इवन दिस फ्रेम इज सेम नाउ आई विल शो यू जस्ट दिस वन सो इफ यू सी दिस इन दिस केस यू सी दिस इज योर आरसीसी स्लैब दिस इज योर आरसीसी बीम एंड दिस इज योर आरसीसी कॉलम so in industrial structures instead of this rcc slab there may be metal sheet as we have done there may be deck sheets then rcc beams instead of that there is a steel beams like ismb ismc channel so like that the columns are also ismb ismc like that or square tube steel structures but the whenever you calculate the load you will draw the same loading diagrams like this no change because this is very fundamental aspect of any structural engineering structures and that will not change at all whether what material you are using